свою жену, люблю свою собаку. Я всего на свете член, почти что супермен, но редко лезу в драку. Знает весь двор мой приговор, слуга народа. Почти все есть, достоинство и честь, и даже крики браву. Персональный самолет мне выделил народ, а что имею право на животу? Вот тут набью тату слуга народа. Майдан близко. Близко, Майдан. Лорд командующий, Юрий Иванович только что раскололся. Он знает, как вернуть деньги Януковича обратно в Украину. Власть, ты представляешь, у него есть коды доступа к счетам легитимного. Ты думаешь, получится? Не знаю, сейчас посмотрим. Где он? Вот он. За позор! За доллар по тридцать! За львовский мусор! За плохие дороги. За тариф на коммуналку. За литовские номера. И ты только за бурштин. Бурштин, это не я. Ты что, признила, что ли? Бред какой-то. Давно я уснул. Какие друзья твоих песочила, помнишь? Нет. Значит, тогда почти сразу. Хочешь, начну сначала? Нет, не надо. Тоже мне друзья называются. Хоть бы один приехал. Можно понять, рабочий день все-таки. Не, да, я все понимаю. Но позвонить можно было? Я думаю, еще позвонят. А я думаю, совесть надо иметь. В конце концов, благодаря кому у них эта работа? Ну ты вставать будешь? Или день рождения хочешь проспать? Э, встаем. Хозяйка, конечно, не очень, но, по-моему, получилось отлично. По-моему, симпатично. Можно? Нужно. Так. Открывай. Давай. А где что? Я же сказала, хозяйка, я не очень. Папа вспомнил. Папе привет. Привет, пап. Ну что, Вася, я тебя поздравляю. Я тебя, пап, поздравляю с днем рождения твоего сына. Я говорю, доигрался. Ты видел, что это в стране творится? Беспредел. Пап, я не знаю, в какой ты стране. А в моей стране все хорошо, красиво. Свежий воздух, природа. Слушай, не будь идиотом. Включи телевизор, телеп. 
по всем каналам Лебединое озеро крутят. Пап, может, у Чайковского тоже сегодня день рождения? Ты знаешь, когда последний раз Лебединое крутили? Когда Горбачева турнули. Нет, ни на какие мысли не наводят. Пап, не говори ерунды. Все, пока, целую. Вася! Панита Панова, обращаюсь к вам в ответственный для судеб Украины и всего мирового сообщества момент. Наша страна вступила на путь реформ и на этом пути достигла кризиса, который мы, как люди, неравнодушны к судьбе страны не можем допустить. Что это? Указом правительства в связи с невозможностью Василием Петровичем Голобородько исполнять обязанности президента Украины. Теперь ясно, почему никто не приехал. Украины, обязанности президента временно переходят до Державного комитета. Это бред какой-то. Это не бред. Это переворот. Все территории страны объявлены чрезвычайное положение. Я прошу всех сохранять спокойствие. Ситуация под контролем. Я даже не знаю, кому звонить. Кому звонить? Надо бежать. А куда бежать, Ань? От кого? Они тебя убьют. Кто убьет? Ника? Я разберусь. Я с тобой. Оставайся здесь. Мика, что происходит? Господин президент, вы арестованы. Потому что не хочу. Дышать нечем под вашей экологией. Все. Что? На подпись. Какая еще подпись? Министерство здравоохранения. А у них что? Отказывается погасить задолженность за зарплаты без подписи премьера. Возникает вопрос, есть ли жизнь после ареста Юрия Ивановича? Моя подпись подойдет? Вполне. Еще что? -то? Минэнерго. Где Минэнерго? Где я? Задолженность по перевозкам. А, задолженность по перевозкам. Твоя подпись тоже подойдет? Хорошо. Но они все равно не заплатят. Почему? Нужно погасить долги по электроэнергии. Как они раньше работали? Отличная гарантия, Юрий Иванович. Так может быть, его выпустят? И все у нас заработает в стране, как было? Премьер Канады тебя поддержит. Что? Политическое преследование – признак слабости нового украинского руководства. Да что вы говорите? Отлично. Теперь еще и премьер Канады. Не только. Канцлер Германии беспокоен. Конгресс США. Президент Франции. Да все беспокойны. Бедный Юрий Иванович, несчастный наш политический заключенный. Да? А то, что мы посадили главную варюгу страны, это никого не волнует тебя? Да, да, да все во варюге. Да, разберусь я с вами потом. Вась, ты же понимаешь, Юрий Иванович для меня... Да-да-да, не надо продолжать. Я в курсе всей биографии Юрий Иванович. Величайшее экономическое чудо совершил профессор экономики, политическая элита. Но я тебе уверяю, что суд... Суд докажет обратное. Нет, пап, это не тебе. Нет, в твоем случае суд уже не поможет. Да, пап, такой юмор, да. Я вас поздравляю, что мы все переехали. Очень хорошо. Папа, отцепись, у меня сейчас крыша поедет. На чем остановились? У тебя Кабмин. У меня еще и Кабмин. Ножки свесили, вам все провидится. У меня еще Кабмин, у меня Менфин, у меня Пингвин. Не нравится? Выпусти Юрия Ивановича. Аня. Не опаздывай. Не опоздаю. Можно я сам буду решать, кого мне выпускать, кого не выпускать? Животные какие-то. Ну, прости, зайчик. Ты можешь назвать меня так всегда. Что ты хочешь? Чего ты улыбаешься? Светишься отчасти. Настроение хорошее. Хочешь, я тебя испорчу? Что с Юрием Ивановичем? А что с Юрием Ивановичем? Как, ты не в курсе? Все волнуются, как там наш Юрий Иванович? Неужели Михаил Ашотович нашел доказательства для этого честного человека? Ты все сказал? Что это? Заявление об отставке? Да. Что это такое? Твои школьные рисунки? Зачем мне эти смешарики? Это загадка. У меня нет времени на ваши викторины. А это разгадка. Гена Зеленка. Ты знаешь, кто это? Нет. Министр экологии и природных ресурсов. Продает права на добычу нефти и природного газа. Офигеть. Лысюк, министр образования. Леня 5%. Такса вступительных экзаменов. Сережа Дуба. Понятно, министр инфраструктуры. Дуба, состояние дорог, да? Нет, это просто фамилия такая. А кличка у него Сережа Добрый. Он разруливает вопросы с министрами. А это что? Это житье кабинета министров. Ну, черная бухгалтерия. Взятки, договора, 
Зачем ты мне все это принес? Похвастаться? Ты что, идиот? Их арестовывать надо прямо сейчас, пока идет совещание. Ты же на горях его взял. Тут же спецназ перед входом должен стоять. Автобус один, два. Да, на улице три автобуса. Люди готовые. Педозра на руках. Будем арестовывать. Я прямо сейчас, они же на совещании. Ну так ты иди на совещание, чтобы люди не волновались. Иди, иди. Да. Да. И на совещании? На совещании, да. Угу. Хорошо. Ты будешь у нас как этот, как наживака. Как наживка. Наживка. Не имеет значения. Главное, чтобы живой остался. Васо. Да. Возьми. Зачем? На всякий случай. Я знаю, что у министра культуры с собой нагородной пистолет. Кошмар. Васо. Да. Ну, спрячь. А. Дай мне пять минут, я за спецназом, ты на совещание. Хорошо. Об этом еще кто-то знает? Не волнуйся. Очень узкий-узкий круг людей. Только я два моих зама полещу Потапенко. Все строго, корпоративно. Конспиративно? Ну, как обычно. Как обычно, все. Все. Я не знаю. А я думал, ты отменил все. Вась, а что происходит? Это если мы твои друзья мы что, автоматически прокаженные, что ли? Что случилось? Что случилось? Я прилетаю, иду по аэропорту, спешу на твое совещание, что я вижу? Что? Министров вижу, которые стоят в шарфиках и летят они на футбол в Барселону. Какой футбол? Вот не тупи. Сегодня наши играют с испанцами. Они, получается, патриоты, а я кто? Ус моржовый. Ты бредишь. У нас совещание. Я им тоже говорю. У нас совещание. Вы куда все собрались? А мне, как его, Потапенко, говорит, что Михаила Шуточ вам все объяснит. Я, кстати, с удовольствием тоже на футбол бы слетал. Конечно. А? Идут? Красавцы. А в центре? Поководец. Орел. Носатый. Ну что? Конспиратор хренов. Как ты сказал? Вообще никто не знает. Узкий круг. Так вот, твой узкий круг вырос в огромный геморрой. Ни одного нет министра. Все сбежали. Ты не знаешь, куда? Я ничего не понимаю. А что-то непонятно. Слил нас твой Потапенко. Вот и все. Я Потапенко доверяю как себе. Так не доверяй себе. Не доверяй себе больше никогда. А может быть, и Юрий Иванович нет? Может, и Юрий Иванович уже где-то за границей, а? Может же быть такой? Вась, он ты не перегибай. Юрий Иванович в тюрьме под семью замками. Там муха не пролетит. Юра, чего ты стоишь? Сядь, расслабься. Выпей, закуси. Расслабься. Меня у всех в браслеты. Как какого-то фраера. На глазах утерпел. А у тебя способность к языкам. Всего лишь неделя в тюрьме. А как уже феню освоил. Я почему до сих пор не на воле? Ну ты не скрипи зубами. Сядь, покушай устрицы, пока свежие. Устрицами не отделаетесь. Двенадцатилетний? Извини. Ты же все-таки в тюрьме, должны быть какие-то лишения. Не смешно. Юра, твоя свобода. Вопрос в пару дней. Пару дней? У меня через две недели регата. Кругосветка, я не в форме. Делаем все, что возможно. А возможно все. Иначе я не понимаю, кто в этой стране власть. Ну, ты не забывайся, Катаржанин. Во всем ты должен винить только себя. Нужно было держать голобородчика на коротком поводке, а не играть в демократии. Что ты тычешь? Я вижу, что у тебя часы хреновые. Куплю я тебе новые. Ладно, господа. Поедем, тем более, что дела сами не переделываются. Будь молодцом. Не скучай. На. Почитай на досуге. Молчание ягнят. Хорошая книга. Со смыслом. Там ну, одному мужику язык отрезали и съели. Неприятно. 
Зато поучительно. Я читал, господа. Я этот роман наизусть знаю. Так я не понял, как мы решаем? Будем освобождать узника или поиграем в правосудие? Это даже не обсуждается. Дело не в том, что Голобородько тронул нашего человека. Он посягнул на святое, на систему. Вот-вот. Поэтому Юра должен выйти. Чем раньше, тем лучше. Просто что там говорят наши правозащитники? Ну, просят еще недельку. Долго. Юра будет нервничать. Ничего. Подождет. А я ему даже немножко завидую. Но тут прошли мои лучшие годы. Молодость, первые друзья, первая любовь. Медсестра. Ах, какой это был человек. Добрый, чуткий, милосердный. И безжалостный деспот Юрий Иванович Невов. Вор Голобородько. Он украл у Украины 80 лет. И вернул ее в 37-й год. Взятки он брал. Руки у него от краски засветились. Это заметили все. А то, что у него нимб над головой, этого не заметил никто. Да Юрий Иванович святой! Святой хероман! Херуин. И он тоже. Хабар миллион долларов. Мэру шепетивки заносить больше. А мы говорим про премьера. Как же дешево эти шакали в мундирах оценивают честь Юрия Ивановича? Остановитесь, господин президент! Либо будете вариться в одном котле с Каддафи, Хусейном и Чиполлини. Муссолини. И с ним тоже. Малоуважаемый Василий Виссарионович, вы дали команду своим цепным псам, но знаете, вы подавитесь. Приговор Чуйко – это приговор всей Украине. Чуйко – это мы. Жюсви Чуйко! Юрия Валю! Юрия Валю! Юрия Лукьянівського СІЗО, службою безпеки України, з нього було знято усі обвинувачення, а кримінальну справу закрито Быстро за відсутністю складу злочину. Тож вже завтра Чуйко повернеться у крісло прем'єр-міністра України. Когда ж ви зговорюєтесь? Після інтересу. Гниди, предатели, продали мене. Ти в ту душу! Мішок сніми! Ілі тебе стыдно мені в глаза посмотреть! А? Иуда! Ну що, а 30-серебрянников ляшку не жгут? Як він тебе купив? Скільки заплатив? Что ты смотришь? Егор. Егор, да руки же! Пане, вы не хаоса в Украине. В вашем отсутствии ряду цены хаос? А может, цена лучше? Так, миссия вольная, их займут молодые, профессиональные, а главное, честные люди. Вы бы еще у меня с ними встречи. Здрасте. Присаживайтесь. Это кто? Первое после первых. Как вы просили, собрали всех замов. Неожиданно. Такие молодые на таких постал. Поверьте, они, как никто, достойны своих кресел. Образование. Цвет нации. Ну, я приятно удивлен. Наконец-то, вместо наших этих упырей, барык. Такие молодые, красивые лица. Ну, здорово. Ну что, справитесь? Дорогу молодым? Да, конечно. Да, вот единственная недоработка у вас, Святослав Валерьевич. Что же вы, людей поменяли, лица новые, таблички старые. В смысле? Ну как это? Ну, надо было переделать, фамилии те же остались. Фамилии, да. Инициалы другие. Так это... Дети. А вторые замы тоже? Дети? Нет, что? Племянники, племянницы, крестники тоже очень талантливые. У нас с этим все строго. Ну да. Просто интересно, помощники, советники тоже родственники? Нет, что вы говорите. Друзей одноклассников и однокурсников еще никто не отменял. Какой ужас. И не говорите. Э, ну что, начнем? Окончим. Родителям привет. Дети, племянники, крестники.
Странно, что вице-премьер не сын Юрия Ивановича. Он брат. Как он же Чуприна? Да, это девичья фамилия матери. Это какой-то пи перевернутый мир! Кошмар какой-то! По наследству все передается. Министерские кресла, угодья, холопы. В центре Европы, в 21 веке. Это не страна. Заповедник феодализма и родоплеменных отношений. Так а у нас разве не так? Твоя бывшая жена, кум, друзья, одноклассники. У нас не так. У нас с совестью другие отношения. Ладно, Вася, можно без лекции? Ты зачем нас позвал? Я хочу, чтобы вы мне помогли найти исполняющего обязанности премьер-министра. Так а какие проблемы-то? В случае отсутствия премьер-министра, его обязанности исполняет первый вице-премьер. Да. да. А кто у нас вице-премьер? Чуприна. Да какой нахрен Чуприна? Ты издеваешься или что? Я говорю, мне надо без блата. Ничейный, умный, образованный, предметный человек. Ну что ты руку поднял? Я говорю, умный и образованный. Я понял, мы здесь надолго. Слушайте, давайте я в буфет сгоняю, ребят. Ой, возьму да. каких-то пирожков. Да, там. да, Сука. сходи, пожалуйста. Давай, давай. Я согласен. С луком. Вы же пожрать сюда пришли? Что давай, давай, сиди, по делу. А нужен ли нам вообще этот пот? С такой цирк вокруг него устроили. Не по сеньке шапка. Ну и какая альтернатива? Ну а что у нас в стране? Поцы перевелись, а? Предлагаешь поменять ставку? Ну что, возьмем болванку. Воспитаем, научим, вот тебе и новый премьер. А Юра пусть и дальше шконку полирует. Старая спор. Новый расклад силы. Передел. Ой, только не надо пугать ежа голой жопой. Что, в первый раз, что ли? Господа, может быть, мы сейчас все это затеваем? Юра взвешенный кандидат, проверенный временем. Он нас всех устраивал. Он у нас у всех деньги тырил. Да что он там тырил? Ну, два триляма тырил. Сопутствующий ущерб. Так что я предлагаю лошадей на переправе не менять. Вот, может, ты? Ты же сам говоришь, что это временно. Ну, конечно. Конечно, я и президент, я и премьер, я и ИО, я и посол Зимбабве. У меня же времени полно, абсолютно. Слушай, что нам делать? Бросать министерство? Слушай, Серега. Не-не-не, да Серега послушай. не может. На Сереге весь МИД, там без меня все развалит. Да, и подожди, сиди ты в своем МИДе. Может, Оксана сможет? А как я без Оксаны? Не, Оксана не сможет. На ней весь МИД, там без нее все развалится. К тому же, если ты назначишь Оксану, придется искать нового главу МИДа. Первое, что она сделает, уволит Мухина. Давайте дрожать. Оль, ты будешь? Да, я буду. Ты будешь он? А, нет, я чебурек буду. Какие чебуреки? Вы задолбали со своей едой, скорик. Мне нужен ИО. Вась, хватит кричать. Если так нужно, давай я буду его. Серьезно? Теперь ты удивляешься. Ну вот как? Я не удивляюсь, я рад. А на кого ты НБУ оставишь? Пока не знаю. Надо подумать. Но вообще толковые люди есть. Правильно. Подбери толкового, профессионального, только без лука. Скорик, твою мать, со своими пирожками! Да понял я тебя с яйцами, ну чего ты разорался? Я ж как лучше. Ничего, Рия, иди, иди. Ну ладно, с Юрой все понятно. А вот что с этим горзым учителем делать? Слить. Оснований для импичмента нет. Нет, голобородька у нас вот как кость в горле. Он политический пудель. Громко лает и слабо кусает. Он же даже его премьера назначить. Не может. Шановні украинцы, Конституция Украины надає право чинному президенту Украины на разе отсутствия главы уряду назначать выполняющие обов'язки. Тому, беручи до уваги профессионализм и досягнення на посаде главы Национального банка Украины, я свой выбор зупинив на Ользі Юрьевне Мищенко. Дякую. Присядь, Вася. Я шантажирую, ты не можешь говорить. Нет, твои родители. Присядь. Ты не можешь говорить. Подмигни мне хотя бы. Мои родители в Буче. А я так и знал. Они похитили твоих родителей и везут Нет, в Буче. они живут в Буче. Тихо, спокойно. У них все хорошо. Им нравится. Подпиши. Что это? 
Считаю, что заявление по собственному желанию. Посады президента Украины за властным пожаром. Подпиши, так будет лучше. Кому? Всем. А если не подпишу, убьешь меня? Это простой вариант, а есть сложный. Ты, видимо, в школе плохо учил историю. Ни один режим после переворота долго не продержался. Красные химеры три года. Якобинцы год, ГКЧП вообще одна неделя. СССР 70 лет. Сколько? 70. Сколько тебе заплатили? Просто интересно, сколько стоила наша дружба. Присядь и подпиши. Толик. Отставить! Анатолий, опаздываем! Отставить, я сказал! Что происходит? Что происходит? Мигов, мигов. Что это? Ребят, вы, вы чего? Ты, ты чего? Охренел. Будешь подписывать? Я не буду подписывать. Дождь, дождь, дождь. С днем рождения, друг. Зачем такую хорошую текилу переводишь? Машину его. Останови. Ты что, идиот? А что с ним делать, если он не хочет подписывать? Так и что ты решил его убить? Как мы это объясним? Ну, как объясним, потому что президент на свой день рождения выпил, сел пьяный за руль и сорвался с обрыва. А -а -а, это как раз вовремя нам. Это как раз нам всем подойдет. И сразу и ЦРУ, и ФБР тебе поверь. А какие у тебя есть варианты? По-быстрому сворачивай свое шапито и поехали за мной. Толик, открой. Господин президент, прошу на выход. Нет. Тогда я вам лучше державную мову скажу. Пане президенте, вас под срачниками из машины выпхать, или что? Иди сюда, сказал! Иди сюда! Возьми машину! Нет! Здоровенькие были! Чего без стука? <laughs> без стука? Без запинки! Злетел на трибуны, как Соловейка, защевитал. Шановне панство, панове журналисты, рады вас поведомить. В Украине пройдет саммит, съедется все мировое сообщество. И ох! Удобно тебе? Извините, господин президент, да. Чего-то я расселся. Такой повод. А я сижу. Эх, хорошо. Бутылку на место подставь, взять, блин. Знаешь что, я тебе ее принес, я имею право ее трогать. Я не разумею, Вася, ты совсем не пишаешься министром закордонных справ, который досконало владеет украинской мовой? Зараз лусну от гордощев. Не ты один, как бы был тут Тарас Григорович, он бы тоже луснул. Нет, спасибо. Хороший повод, конечно. Я хоть перестану краснеть. Но я на работе, в отличие от некоторых. А я выпью. Да. Соединяйте. Гуден Абен, фрау Меркель. Приятно от меня передай. А Нихт? Да что Нихт? Скажи ей да. Нехай приезжаю по Теревене за своим Макроном Макароном. Вот, пожалуйста. А и Франция? И Япония? Я, я вам обещаю, как только мы встретимся, он лично извинится. Как вы не приедете? Это недоразумение, мы исправим. Обещаю. Ау, Федерзейн. Ты какого хрена сами тогда срал, а? Я не понял, что за тон? Вот. Какого фига ты пригласил к нам Северную Корею? Ты с ума сошел? Как я мог пригласить Северную Корею? Я пригласил Южную. Запрошу ему пивничную Корею, я сказал. А с каких пор пивнично это южная? А какая? Пивденна. Да, пивденна. Вася, знаешь что? Учи язык. Пивнично это южная. Пивнично, ведь слово пивнич. Пивнич, ведь слово пивый. Пивнич, что роблять зранку? Правильно спивают. А потом что остается? Потом сходит сонечко. А сонечко где сходит? Правильно. На востоке. Да бог с ним, где оно встает, Вас. Я так заучил, я говорю правильно. Пивнично – это южная. 
Или северная? Ты пивань, Сережа. Министр иностранных дел, так обделаться на весь мир. Да. Да. Доброго дня, пане Трюдо. Так, мы в курсе уже. Дуже приятно разговаривать с вами, с людиною, яка вільно розмовляє на українській мові. Вибачте, будь ласка, пан Мухин, тільки починає вивчати нашу рідну мову. Є помилки. Вискакивают русизмы. Конечно же, никакой Северной Кореи не будет. К нам приедет Южный. Так, тільки Пивнична Корея. Бросил трубку. Что я сказал? Ну и кто из нас пивень? Иди, не мешай работать. Ну и вляпался ты, голоборочка. Воды. Ты что, пил? Друзья угостили, не мог отказаться. Тогда, может быть, ты от этого не откажешься? Подписывай. Не подпишу. Ты подпишешь. Иначе сейчас сюда зайдет доктор и сделает тебе укол. И тогда твой любимый фильм «Полет над гнездом кукушки» станет реальностью. Никто не поверит, я не псих. Пока нет. Но уже завтра президент Овощ будет показан по всем каналам страны. И вот тогда никто не будет сомневаться в законности наших действий. Даже твой родной сын. Вася, подписывай. Ну, сам подумай. Одна твоя скорючка, и вся жизнь станет намного проще. Утром школа, вечером тетради, зарплата 28-го, по воскресеньям кино с Димкой. И никаких глобальных проблем. Подписывай. Угу. Чудесно. Еще это. Вася, подписывай. Куда ты меня торопишь? Можно почитать? Да что тут читать? Рабочая документация, стандартная процедура. Все как всегда. Василий Петрович, спасибо. И вот это. И все. Угу. Спасибо вам большое, господин президент. Пожалуйста. Я полетела. Как дела? Ну, в целом хорошо. Как Димка? Димка нормально. Едет на лето в Италию. Какую то Ну, ту самую, которая на карте с опашком. Как я хотелка. не идиот. Я понимаю, что такое Италия. Я имею в виду, как ребенок может лететь за границу без моего разрешения. Почему без твоего разрешения? Есть твое разрешение? Ты его только что подписал. Ты меня подсунул? Обманула меня, что ли? Вась, я никого не обманывала. Ты не заводись. Я просто сэкономила тебе время, а себе нервы. Спасибо. Присядь, пожалуйста. Сэкономила. А может быть, нужно было для начала хотя бы со мной посоветоваться? Может быть, мне не по карману оплачивать поездки за границу? Ты не переживай. Мы в этот раз обошлись без твоей помощи. Кто это мы? Есть человек, который оплатил поездку. С кем ты встречаешься? А тебе сейчас что больше волнует, сын или тот факт, что я с кем-то встречаюсь? Пожалуйста, встречайся с кем угодно. Твое личное дело. Я волнуюсь о сыне своем, единственном, между прочим. Ребенок сам с каким-то чуваком летит за границу. Послушай, он летит с мамой. А, ну тогда понятно. Я был уверен. Идея твоей мамаши, да? Ну почему моей? Твоей. Мама в курсе. Да, она в курсе. Послушай, я не обязана сейчас отчитываться перед тобой о подробностях своей личной жизни. Всего хорошего, господин президент. Спасибо вам. До свидания. Аривидерчи. Чао, бомбино. Мама. Папа, а вот это что? Сама не видишь. Люстра. Ты что, купил? Сделал. Из личных трофеев. 
Ой, я не знала, что мать тебе рога наставляла в таком количестве. Ага, ага, смешно, об как хочешь. Птички, эти котики. Зачем мне надо было этот хлам привозить? Пыль собирать? Ну, не нудь, а. Не, правда, смысл? Твоя бабка всю жизнь собирала. Ага. А ты рога нам чего не передошил? Наш рыжие же такие отборные, мы всем подъездом собирали. Свет, смени пластинку. А. Нравится? Божественно. Ага. Раньше эти мишки у нас дырку на обоих прикрывали, а теперь бабку в своей голове. Что ты переклинила? А я просто понять не могу, что она в городе не сиделась? А что, мы там жопу не толкались, а? А теперь я жопой толкаюсь в маршрутке, да? Ничего, полтора часа до Киева. Ой, странная ты. Ты их сама хотела. Что я хотела? Переехать. Папа, а? не, разъехаться? Слушай, это значит разменяться, значит, в разные квартиры. Мне квартиру, Наташа квартиру, вам с мамой, с Васей отдельную квартиру. Они спят совсем в кучку, понимаешь, в теремок. Папа! Мне надо устраивать лично жизнь! А кто тебе мешает? Тут вместо моря берись, я хоть весь этаж и голая ходи. Голая? В голых стенах. Ну нет, у меня сейчас денег на мебель нет. Да, а на вот это есть? Это мечта. Трухляная корыца? Это тракар, корабль викингов. Папа, это маразм, и он уже крепчает. Тебе заняться нечем. Пятый раз прошу покорми отца. Я думал, что без руки сам себе пожрать насыпать уже не можешь? Всем привет. А где мама? Ты что без руки сам себе насыпать пожрать не можешь? Понятно. Стопор бы не фатить. Идите к расте. У нас тут разделение труда, понимаешь? Папа у нас фигней страдает, мама наготовила. А я тебя сейчас разогрею, давай. Папа задолбал уже. Переехал. Так мама ты. В город. В город уехал. На, на курсы итальянского? Неси. Что на курсы? Нет. Чемодан покупать. Она же уезжает. Куда, в Италию? Да, в Италию, в Италию. Вот, пускай это вид. С Димкой? Да, с Димкой. А что, у ребенка каникулы. А что такое? Ничего, Колиному жениху. Че, а почему тут жениху? В дом пожить, пожить. Пожить в дом? Да. Ну, понятно. Да. И ты все знала? Конечно, я знала. Все знали, от меня скрывали. Да что от тебя кто скрывал? Ты ж не спрашивал. Что ты ведь из разы вцепился? Интересно. Что тебе интересно? Интересно, кто он? Тебе что, с ним жить? Что ты прицепился? Мне просто не все равно, с кем общается мой сын. Это да, представительный мужчина такой серьезный. Я Серьез. понимаю, фамилия есть? У него имя и его отчество ну. есть. Да, Шуну. Какая фамилия? Да сейчас скажу, что ты на меня давишь, я не помню, забыл. Сейчас я... Сосликов, нет. Соврасов, нет. То ли из грызунов, то ли из передвижников. Па! Слышь, а ты не помнишь, как фамилия Олиного жениха? Борщ! Ты... Ты разве борщ? Какой борщ? Ну я буду борщ! Да иди ты! Так, так вот же Точно, Суриков, Суриков! Дмитрий Васильевич, профессионал своего дела, экономист с большим опытом работы в частном секторе и в Национальном банке Украины. А только молодец, пристроила жениха на тепленькое местечко. Ольга Юрьевна у себя? Да, но она занята. Уже свободна. Ольга Юрьевна вся ваша. Как это понимать? Что, Вася? Вот это. Как это понимать? Ты назначила вот эту главой НБУ. А в чем проблема? А ты не видишь проблем? Нет. Хорошо. Зачем ты это сделала? Затем, господин президент, что вы попросили меня найти достойного человека. Именно. Достойного человека. Ты же сама плевалась от него. Говорила, что он скользкий тип и подонок. Во-первых, подонок – это не диагноз. Во-вторых, Дмитрий Васильевич – опытный профессионал своего дела. А в-третьих, да, так вышло. Насчет его личных качеств я ошибалась. Ошибалась? Угу. Угу. Новые часы? А. Серьги, да? Нравится? Очень. Мне приятно, что ты наконец-то стал замечать, что на мне надето. Угу. Он купил. А что? Хочешь посоветоваться с ним насчет подарка Анечке? К сожалению, у меня нет таких возможностей. Я ведь не ворую. А может, ты просто ревнуешь, Вась? М? О, Ольга Юрьевна, вы, вы вообще задумались? Откуда у него это все? Откуда эти дома, яхты, эти дорогие часы? Так вышло, Дмитрий Васильевич, богатый человек. Я просто хочу напомнить, что он пришел в НБУ из международной консалтинговой фирмы. Ясно? Ясно. Еще вопросы есть? Больше вопросов нет. Прекрасно. А то у меня как раз совещание. А, Знаете, мои часы да, показывают, что у меня совещание. совещание подождет. Да, а просто вдруг один вопрос появился. Ты думала, как отреагирует общественность, когда узнает, что ты назначила главой НБУ своего любовника? Никак не отреагирует. 
Потому что об этом никто не знает и не узнает. Ясно? Все, поговорили? Да, поговорили. Mm -hmm. Но я знаю. И этого достаточно. Так что ты сейчас же напишешь приказ об его увольнении. Ничего не буду подписывать. Подписывай приказ, Перестань, пожалуйста. пожалуйста. Нет времени Ничего совещания. Ничего не надо на меня Подписывай пожалуйста, приказ, кричать. Пожалуйста. Почему я должна это да подписывать? Потому что ты что, не понимаешь, что это какое-то кумовство? Это лоббизм. По-моему, это параноидальная истерия. Что с тобой, Вася? У меня все в порядке. Не в порядке. После посадки Юрия Ивановича ты как с катушек слетел. Ты бросаешься на нас, на всех, потому что думаешь, что это мы, главные коррупционеры. Мы все тормозим и саботируем. Может, тебе в отпуск ездить? Ну, не знаю, махни в трусковец, водички попей, запишись на йогу, помедитируй, приди в себя, в конце концов. Закончили? Не уходи от темы. Подписывай приказ. Не буду я ничего подписывать. Подписывай приказ. Вася, нет. Я последний раз спрашиваю. Подпишешь? Нет. Доктор, угу. приступайте. Все-таки давайте определимся с конечным эффектом. В каком именно состоянии вы хотите получить клиента? Расскажите, какие есть варианты. А вариантов много, вариантов масса. Вот, пожалуйста, например, реактивная депрессия. Больной впадает в унылое состояние, всплески отчаяния, море слез, но главное – Попытки суицида. Вот, например, истерическая фуга. После инъекции больной совершенно забывает все о себе, а при попытке вспомнить впадает в жуткую истерику. И вот моя любимая кататонический ступор. Нервная система заблокирована, взгляд отрешенный. Ну и самое главное, его можно колоть иголками, бить током, реакции ноль. Ну, я за ступор. Вась, как тебе? Я за. Колите, доктор. Прекрасно. Вы не сделаете. Вы же давали клятву Гиппократа. Ну, не вам же. Подождите, подождите. Что мы делаем? Давайте будем миловидными. Милосердными? А что ты предлагаешь? Да при чем мы огонь коррупционное дело посадим в тюрьму? Все! Да ты посмотри на него. Кто в это поверит? Какой из него коррупционер? А из тебя какой? А из меня? А из нее? Но это же Вася не помешало всем нам навесить коррупционные схемы Юрия Ивановича. Так что, Коля? Я ничего не понимаю. Если имена расшифрованы, суммы известны. Напрашивается вопрос, где деньги? А мы работаем, Вась, работаем. Это отговорки. Деньги со счетов министров рассеивались по счетам компании Однодневок. А их тысячи. И что? И что, что? Владельцы поставные, бомжи, студенты, покойники. Пока до дна доберешься, нужны годы. Да мы уже на дне, понимаешь? И в дно нам стучатся недовольные люди. Ну не могу я прыгнуть выше головы. А ты не можешь, Миша, или не хочешь? Может быть, ты заинтересован в невозвращении денег? В смысле? В прямом. Я? Да, почему нет? Мик, сколько кличек министров мы расшифровали? 15. 15. А в списке их 19. Вот кто это? Нудный, иностранец, лысый, валенок. Может быть, ты нудный? Вас ты полегче? Ты с ума-то окончательно не сходи, бред какой-то несешь. Это Миша Савин. Да и что, Миша Саня, не может быть вором. Тогда и я вор, Вас. Тогда и Скорик, и Серега. Да вот же так. быть, жизнь такая. Такое в стране происходит. Может быть, Мика сам специально отпустил министра, дал ему идти. Может, это он иностранец? Да ты что? Что ты на меня смотришь? Я всех подозреваю. И себя в том числе. Я не иностранец. Ты мне сам гражданство дал. Я дал, я и отберу. Вась, прекращай, а? А вот еще кто-то заговаривает. М? Что такое? Раскрылся? Тебе Евросоюз давал данные по счетам, Юрий Иванович? Лысый. Ну, вот глазки как забегали. Видишь? Вот так надо работать. Иностранец. Вася. Не надо, нудный, помолчи. Ты еще скажи, что я валена. Займи, ты сам это сказал. А я вот думаю, а может тебе увалять, а? А я вот тоже думаю, ну, сейчас бы как припечатал тебе, если бы это было первый раз. Пинал, помните ГДРовский, который ему мама привезла? Да. Как он решил, что мы его стырили, так мы всю школу на уши поставили. Все вверх дном перевернули. А сам мне его подарил. Подарил и забыл. А потому что сох по ней и ходил пришибленный. А может у него и сейчас с головой. Не все в порядке. Может, тебе на больничку, Вась? А что вы, ребят, придумали? Хорошая позиция. Президент псих. Неадекватный человек. Приступает агрессии, истерики. Но, конечно, потерял связь с реальностью. Да? А что вы сидите? Скоро вызывайте. А я пойду пока рубашечку приятен. Смирительную. Я думал, у нас пригласил Шексе. А не рождения позвал. Ага. Пригласил, так пригласил. Ну, а мы поздравлять-то его будем? Да 40 вроде же не праздный. Ему 39. Это другое дело. Надо поздравить. 
Дверь закрыла. Ага. А что случилось, Курик? Чего ты встал посреди дороги? Выводи. Кого? Отдаливать. С какого перепугу, Вань? Мы же договорились, мы его в тюрьму везем. Отставить тюрьму, я сказал, выводи. Скорик, убирай свои игрушки и дай нам проехать. Ваську отдали! Не, ну если ты настаиваешь и у тебя есть другой план, то, конечно, мы можем это обсудить. Да, Ник? А? Пошли! Иди, Вась! Куда? Ты что, стрельнул? Да. Ну что, я еще раз предлагаю выпить за Васю, ага. за моего лучшего друга, желать ему крепкого здоровья. Мы очень рады, что ты понял и оценил наш милый розыгрыш, да, ребята? Не надо извиняться, мы тебя уже давно простили, мы очень рады, что тебе понравилось. Давайте за Ваську. Трек ротная. Ура! 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 С днем рождения, Васю, давай! Вася, тебе давай, Вася! Вот красавец! По-моему, можно. Гори в аду, ты и твоя вся банда! Больные на голову, у вас же в башке хоть есть что-нибудь, да? Я думаю, а. чего нам с самого начала не Вот хватало, это так. другое дело, что будешь пить? Водки. А да? теперь, понимаю, праздник О? удался, ребята! Эй, наливайте полни из яры, чтоб честный зелок! 